പ്രഭാഷകൻ അധ്യായം പതിനെട്ട് എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നവൻ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു കർത്താവ് മാത്രമാണ് നീതിമാൻ അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി വിളംബരം ചെയ്യാൻ പോരുന്ന ശക്തി ആർക്കും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ മഹത്തായ പ്രവൃത്തികൾ അളക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും അവിടുത്തെ മഹത്വപൂർണമായ ശക്തി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ആർക്ക് സാധിക്കും അവിടുത്തെ കാരുണ്യം വർണ്ണിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും അവ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ സാധ്യമല്ല അവിടുത്തെ അത്ഭുതങ്ങളെ അളക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല മനുഷ്യൻ്റെ അന്വേഷണം അങ്ങേ അറ്റത്തെത്തിയാലും അവൻ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയേ ഉള്ളൂ അവന് അതെന്നും പ്രഹേളികയായിരിക്കും മനുഷ്യൻ എന്താണ് അവനെക്കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം എന്താണ് അവനിലെ നന്മയും തിന്മയും മനുഷ്യൻ നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചാൽ അത് ദീർഘായുസ്സാണ് നിത്യതയോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഏതാനും മത്സരങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലെയും ഒരു മണൽത്തരി പോലെയും മാത്രം അതിനാൽ കർത്താവ് അവരോട് ക്ഷമിക്കുകയും അവരുടെ മേൽ കാരുണ്യം വർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരുടെ അവസാനം തിക്തമാണെന്ന് അവിടുന്ന് കണ്ടറിയുന്നു അതിനാൽ അവരോട് വലിയ ക്ഷമ കാണിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ സഹതാപം അയൽക്കാരോടാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് സകല ജീവജാലങ്ങളോടും ആർദ്രത കാണിക്കുന്നു അവിടുന്ന് അവരെ ശാസിക്കുന്നു അവർക്ക് ശിക്ഷണവും പ്രബോധനവും നൽകുന്നു ഇടയൻ ആടുകളെ എന്ന പോലെ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ നീതിവിധികളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരോടും തൻ്റെ ശിക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നവരോടും അവിടുന്ന് ആർദ്രത കാണിക്കുന്നു മകനെ നിന്റെ സൽപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന കലർത്തരുത് സമ്മാനം നൽകുമ്പോൾ വേദനാജനകമായി സംസാരിക്കരുത് മഞ്ഞ് കഠിനമായ ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നില്ലേ നല്ല വാക്ക് ദാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് നല്ല വാക്ക് വിലയുറ്റ സമ്മാനത്തെ അതിശയിക്കുകയില്ലേ കാരുണ്യവാനിൽ ഇവ രണ്ടും കാണപ്പെടുന്നു ഭോഷൻ കാരുണ്യരഹിതനും നിന്നകനുമാണ് വിദ്വേഷത്തോടെയുള്ള ദാനം കണ്ണിൻ്റെ തിളക്കം കെടുത്തുന്നു കാര്യം ഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം സംസാരിക്കുക രോഗം പിടിപെടുന്നതിന് മുൻപ് ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ന്യായവിധിക്ക് മുമ്പ് നിന്നെ തന്നെ പരിശോധിക്കുക വിധിവേളയിൽ നിനക്ക് മാപ്പ് ലഭിക്കും വീഴും മുമ്പ് വിനീതനാവുക പാപം ചെയ്തു പോകും മുമ്പ് പിന്തിരിയുക നേർച്ച യഥാകാലം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് ഒന്നും നിന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ അത് നിറവേറ്റുവാൻ മരണം വരെ കാത്തിരിക്കരുത് നേർച്ച നേരുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായി ചിന്തിക്കുക കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നവനെ പോലെ ആകരുത് മരണദിനത്തിൽ നിനക്ക് നേരിടേണ്ട അവിടുത്തെ കോപത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുന്ന് മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്ന പ്രതികാര നിമിഷത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുക സമൃദ്ധിയുടെ കാലത്ത് വിശപ്പിനെക്കുറിച്ചും സമ്പത്ത് കാലത്ത് ദാരിദ്ര്യത്തെയും വർദ്ധിയെയും കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുക പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ അവസ്ഥാഭേദം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അതിവേഗം ചരിക്കുന്നു ബുദ്ധിമാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും പാപത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ ദുഷ്പ്രവർത്തികൾക്കെതിരെ അവൻ ജാഗരൂകത പുലർത്തും ബുദ്ധിമാൻ ജ്ഞാനത്തെ അറിയുന്നു അവളെ കണ്ടെത്തുന്നവനെ അവൻ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വജസ്സുകൾ ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ പാണ്ഡിത്യം നേടും അവൻ സൂക്തങ്ങൾ അവസരോചിതമായും മൊഴിയും അധമവികാരങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങാതെ തൃഷ്ണ നിയന്ത്രിക്കുക അധമവികാരങ്ങളിൽ ആനന്ദിച്ചാൽ നീ ശത്രുക്കൾക്ക് പരിഹാസമാത്രമായിത്തീരും ആഡംബരത്തിൽ മതി മറക്കരുത് അത് നിന്നെ ദരിദ്രനാക്കും കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തപ്പോൾ കടം വാങ്ങി വിരുന്ന് നടത്തി ഭിക്ഷക്കാരനായിത്തീരരുത് Chapter 18 The Eternal is the judge of all things without exception the Lord alone is just whom has he made equal to describing his works and who can probe his mighty deeds who can measure his majestic power or exhaust the tale of his mercies one cannot lessen nor increase nor penetrate the wonders of the Lord when a man ends he is only beginning and when he stops he is still bewildered What is man? Of what worth is he? 
the good, the evil in him, what are these? The sum of a man's days is great if it reaches a hundred years. Like a drop of sea water, like a grain of sand, so are these few years among the days of eternity. That is why the Lord is patient with men and showers upon them his mercy. He sees and understands that their death is grievous, and so he forgives them all the more. Man may be merciful to his fellow man, but the Lord's mercy reaches all flesh, reproving, admonishing, teaching, as a shepherd guides his flock, merciful to those who accept his guidance, who are diligent in his precepts. My son, to your charity add no reproach, nor spoil any gift by harsh words. Like dew that abates a burning wind, so does a word improve a gift. Sometimes the word means more than the gift. Both are offered by a kindly man. Only a fool upbraids before giving. A grudging gift wears out the expectant eyes. Be informed before speaking. Before sickness, prepare the cure. Before you are judged, seek merit for yourself, and at the time of visitation you will have a ransom. Before you have fallen, humble yourself. When you have sinned, show repentance. Delay not to forsake sins, neglect it not till you are in distress. Let nothing prevent the prompt payment of your vows. Wait not to fulfill them when you are dying. Before making a vow, have the means to fulfill it. Be not one who tries the Lord. Think of wrath and the day of death, the time of vengeance when he will hide his face. Remember the time of hunger in the time of plenty, poverty and want in the day of wealth. Between morning and evening the weather changes. Before the Lord all things are fleeting. A wise man is circumspect in all things. When sin is rife, he keeps himself from wrongdoing. Any learned man should make wisdom known, and he who attains to her should declare her praise. Those trained in her words must show their wisdom, dispensing sound proverbs like life-giving waters. Go not after your lusts, but keep your desires in check. If you satisfy your lustful appetites, they will make you the sport of your enemies. Have no joy in the pleasures of a moment which bring on poverty redoubled. Become not a glutton and a wine-bibber with nothing in your purse."